ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ദി ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഏതാനും പാരഗ്രാഫുകളും അതിൻ്റെ അർത്ഥവുമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻ്റ് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ പുസ്തകം മുഴുവനായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ സോ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ട്രെയിനിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടു ഇത് ഒരു തവണ കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ചില ആളുകൾ പത്ത് തവണയും പതിനഞ്ച് തവണയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലും ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും സോ സോറി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ വീണ്ടും കാണുക അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും അടുത്ത ഭാഗം വരിക അപ്പോൾ അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗം നേരത്തെ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം മാറിപ്പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിവേ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചുമയൊക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്താമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമ വന്നിട്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോ മുഴുവൻ പോകുമ്പോൾ ഞാനത് നിർത്തി വെക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലെങ്കിലും മുഴുമിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇടയിൽ ഇനി ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം ഓക്കെ തുടങ്ങി ഐ നീഡ് ടു സെൽ സംഭൂൾ ദ ബോയ് ടോൾ ദ മെർച്ചൻറ്റ് ഐ നീഡ് ടു സെൽ സംഭൂൾ ദ ബോയ് ടോൾ ദ മെർച്ചൻറ്റ് അപ്പോൾ ഐ നീഡ് ടു സെൽ എനിക്ക് വിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് സംഭൂൾ കമ്പിളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കുറച്ച് കമ്പിളി രോമങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അത് വിൽക്കാനുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമോ എടുക്കണോ എടുക്കുന്നോ എൻ്റെ അടുത്ത് രോമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ രോമം വിൽക്കാനുണ്ട് അതാണ് വൂൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ രോമം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് വിൽക്കാനുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമോ എന്ന് ദ ബോയ് ടോൾ ദ മെർച്ചൻറ്റ് ആ കുട്ടി കച്ചവടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം സാൻഡിയാഗോ കച്ചവടക്കാരനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു തവണ ആ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സന്ദർശിച്ച വിവരമാണ് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷവും സാൻഡിയാഗോ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കമ്പിളി ഉണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ വേണമോ എന്ന് കുട്ടി കച്ചവടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു സാൻഡിയാഗോ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ദ ഷോപ്പ് വാസ് ബിസി കട ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കടയിൽ തിരക്കായിരുന്നു ആൻഡ് ദ മാൻ ആസ്ക് ദ ഷെഫേർഡ് ടു വെയ്റ്റ് അൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് ദ മാൻ ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാരൻ ആസ്ക്ഡ് ആസ്ക്ഡ് എന്നുള്ളതിന് ചോദിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥം പോലെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ മാൻ ആസ്ക് ദ ഷെഫേർഡ് ആട്ടിടയോനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ടു വെയ്റ്റ് കാത്തിരിക്കാൻ അൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ച വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ദ ബോയ് സാറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾ സാൻഡി ആകും ദ ബോയ് സാറ്റ് ഇരുന്നു ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് കടയുടെ മുൻപിൽ കുറച്ച് പടവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്മേലെ ഇരുന്നു ഓക്കെ സോറി ആൻഡ് ടു കെ ബുക്ക് ഫ്രം ഹിസ് ബാക്ക് തൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു പുസ്തകം പുറത്തെടുത്തു ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ളവർ അങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ
പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പിന്നീട് എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു ആട്ടിടയന്മാർ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് എന്നൊരു സംസാരം പിന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടു ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പദാനുപത തർജ്ജമയല്ല കേട്ടോ മനസ്സിലാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വിവർത്തനവും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥമല്ല വിവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തക ചെയ്യുക ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൻ്റെ മൂടും സൗന്ദര്യമൊന്നും മിസ്സാകാതെ മലയാളത്തിൽ പരമാവധി മൂലഗ്രന്ഥത്തോട് യോജിക്കുന്ന പദങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഗേൾ വാസ് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ആൻഡ്ലൂസിയ വിത്ത് ഫ്ലോയിങ് ബാക്ക് ഹെയർ ആൻഡ് ഐസ് ദർ ബാക്ക് വി റീകോൾ ദ മൂറിഷ് കോൺഗ്രസ് ദ ഗേൾ വാസ് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ആൻഡ്ലൂസിയ ദ ഗേൾ വാസ് ആ പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നു എന്ത് ടിപ്പിക്കൽ ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തനി നമ്മൾ പറയില്ല തനി നാടൻ തൈര് മോര് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ആൻഡലൂസിയ ആൻഡലൂസിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിനിലുള്ള ഒരു പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ് ആൻഡലൂസിയ പുരാതന കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെഡീവൽ കാലഘട്ടം കുറേ മുമ്പ് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ദ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തനി എന്ന് പറയുമല്ലോ അതാണ് ആ ആ നാട്ടുകാരി തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ആൻഡലൂസിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തനി ആൻഡലൂസിയക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വളായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ഓക്കെ വിത്ത് ഫ്ലോവിങ് ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകുക അപ്പോൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുടി പറക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മുടിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന കറുവ് പോലെ ഉള്ള കേളി കേളി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒഴുകുന്ന രൂപത്തിൽ മുടി ബ്ലാക്ക് ഹെയർ കറുത്ത മുടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ ആൻ ഐസ് പിന്നെ നല്ല കണ്ണുകൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണുകൾ ദ വാഗ്ലി റിക്കോൾ ദ മൂറിഷ് കോൺഗ്രസ് ദാറ്റ് ആ കണ്ണുകളെക്കുറിച്ച് പറയാണ് വാഗ്ലി വാഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറയുമല്ലോ അതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തോന്നിയതെന്ന് പറയില്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക സംഗതിയാണ് വാഗ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒരു വാഗ്ലി റിക്കോൾഡ് ചില ഓർമ്മകളെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ചിലത് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതിയാണ് പറയുന്നത് വാഗ്ലി റിക്കോൾഡ് ദ മൂറിഷ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂറിഷ് ജേതാക്കളെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേതാക്കൾ കീഴടക്കുന്ന വലിയ യോദ്ധാക്കൾ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ മൂറിഷ് ജേതാക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അതാണ് വാഗ്ലി റിക്കോൾഡ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കണ്ണുകൾ ഓക്കെ മൂറിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ മെഡീവൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ഒക്കെ തുടക്കത്തിലൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് മൂറിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ തുർക്കി സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈവൻ നമ്മളെ ബംഗാളിലുള്ള വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ മൂറുകൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് അപ്പോൾ അതാണ് മൂറിഷ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പഴയ കാലം മുസ്ലിം ജേതാക്കൾ മൂറിഷ് കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് അവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് മൂർസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എന്താ കണ്ണുകളെ പോലെ മൂറിഷ് ജേതാക്കളുടെ ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള കണ്ണൊക്കെയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി പറയണം വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ടോണാണ് വെൽ എന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റ് ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഐ ലേൺ മോൾ ഫ്രം മൈ ഷിപ്പ് ദാൻ ഫ്രം ബുക്സ് യൂഷ്വലി സാധാരണ ഐ ലേൺ ഞാൻ പഠിക്കുന്നു മോർ ഫ്രം മൈ ഷിപ്പ് എൻ്റെ ആട്ടും കൂടി ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ദാൻ ഫ്രം ബുക്സ് പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലും ഞാൻ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സാൻഡിയാഗോ ഫിയാൻസുവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞു ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടു
ടോൾഡ് ഹർ അവളോട് പറഞ്ഞു ഓഫ് ദി ആൻഡലൂസിയൻ കൺട്രീസ് ആയി ആൻഡലൂസിയൻ നാട്ടിൻപുറങ്ങളെ പറ്റി ആൻഡലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സ്ഥലമായിരിക്കാം അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഷെഫേർഡ് അവൻ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സാൻഡിയാഗോ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ദ ന്യൂസ് ഫ്രം ദ അതർ ടൗൺസ് മറ്റ് ടൗണുകളിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഉള്ള വാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവന് അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ വേറെയും ടൗണുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു വെർ ഹി ഹാഡ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ് മുൻപ് സാൻഡിയാഗോ ആ ടൗണുകളിലൊക്കെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഷെഫേർഡ് എന്ത് ചെയ്തു അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ It was a pleasant change from talking to his chief. അപ്പോൾ സാൻഡിയാഗോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും കാലം സാൻഡിയാഗോ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളോടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലസൻറ്റ് ചേഞ്ച് അത് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു മാറ്റമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആടിൽ നിന്നും ആട് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയോട് പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറേ റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങോട്ടും പറയും ഇങ്ങോട്ടും പറയും ആടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മേ എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയില്ല ഇത് വാസ് എ പ്ലസൻറ്റ് ചേഞ്ച് അത് വളരെ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഫ്രം ടോക്കിംഗ് ടു ഹിസ്ട്രി ആടുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു സംഗതി തന്നെയായിരുന്നു ഹൗ ഡിഡ് യു ലേൺ ടു റീഡ് നീ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ടു റീഡ് വായിക്കാൻ ദ ഗേൾ ആസ്ക്ഡ് അറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ദ ഗേൾ ആസ്ക്ഡ് ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു അറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു ലൈക്ക് എവറിബഡി ലേൺസ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ലൈക്ക് പോലെ എവറി പഡി ലേൺസ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും പഠിച്ചത് ഹി സെഡ് അവൻ പറഞ്ഞു ഇൻ സ്കൂൾ സ്കൂൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും പഠിച്ചത് വെൽ ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു റീഡ് വൈ ആർ യു ജസ്റ്റ് ഷെഫ് ആഹാ വെൽ എന്നുള്ളി നമ്മൾ ആഹാ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു റീഡ് നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എന്നറിയുമെങ്കിൽ നിനക്ക് വായിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ വൈ ആർ യു ജസ്റ്റ് ഷെഫേർഡ് നീ എന്താ ഇപ്പോഴും ഒരു ഷെഫേർഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ആറ്റിടയാനായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന എഴുത്തും വായനയും വിവരമുള്ള ആളുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്ന ലോകമാണ് അന്ന് നിനക്കതൊക്കെ അറിയാ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ ആടുകളുടെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ദ ബോയ് മമ്പിൾ ദൻ ആൻസോ ദർ അലൗഡ് ഹിം ടു അവോയ്ഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹെഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബോയ് മമ്പിൾഡ് സാൻഡിയാഗോ മമ്പിൾഡ് മമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു തപ്പി പിടിച്ച് അതായത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് സാൻഡിയാഗോക്ക് ആഗ്രഹമില്ല വല്ല ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മെല്ലെ തടിയൂരാനാണ് സാൻഡിയാഗോ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ ബോയ് മമ്പിൾഡ് സാൻഡിയാഗോ ഒന്നിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചു ഓക്കെ അൻ ആൻസർ ഒരു ഉത്തരം ദാറ്റ് അലൗഡ് ഹിം ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് അലൗഡ് ഹിം ആ ഉത്തരം കാരണം അവനെ അനുവദിച്ചു അത് കുറച്ച് വളച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് അലൗഡ് ഹിം ടു അവോയ്ഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യലിൽ നിന്ന് വല്ല നമ്മൾ പറയുമല്ലോ തടിയൂര എന്ന് പറയുമല്ലോ അതാണ് ടു അവോയ്ഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് തടിയൂരാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു വല്ല എങ്ങനെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മെല്ലെ രക്ഷപ്പെടാനൊരു എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് അവൻ ഒപ്പിച്ചു ഹി വാസ് ഷുവർ അവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു ദ ഗേൾ വുഡ് നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ കുട്ടിക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിയൂല മനസ്സിലാവൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അതൊന്നും അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും മെല്ലെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല വിഷയം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം ഹി വെൻ ഡോൺ ടെല്ലിങ് സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ട്രാവൽസ് ഹി വെൻ ഡോൺ അവൻ തുടർന്നു വെൻ ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്നു ടെല്ലിങ് സ്റ്റോറീസ് കഥകൾ പറയാൻ അബൌട്ട് ഹിസ് ട്രാവൽസ് അവൻ്റെ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് ആൻഡ് ഹെർ ബ്രൈറ്റ് മൂറിഷ് ആയസ് വെൻ വൈഡ് വിത്ത് ഫിയർ ആൻഡ് സർപ്രൈസ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ഹെർ ബ്രൈറ്റ് മൂറിഷ് ആയസ് അവളുടെ തിളക്കമുള്ള വിടർന്ന കണ്ണുകൾ അവൾ കണ്ണുകൾ വെൻ ടു വൈഡ് വിടർന്നു വിത്ത് ഫിയർ ഭയം കൊണ്ട് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് കൗതുകം അത്ഭുതം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ ഭയവ
വലിയൊരു വികാരം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിങ് വരുന്നതാണ് ഹി ഹഡ് നെവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബിഫോർ ഇതുവരെ അവൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വികാരം മുമ്പ് ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വികാരം ഇപ്പം അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഓക്കെ ദ ഡിസയർ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ദ ഡിസയർ ടു ലീവ് ഇൻ ഓൺ പ്ലേസ് ഫോർ എവർ ഓക്കെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കാലം എന്നേക്കുമായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം ഓക്കെ അവൻ ഇത്ര അവൻ ഇത്രയും കാലം അലഞ്ഞ് അലഞ്ഞു തിരിയുകയായിരുന്നു ആളുകളോട് ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് കാലം താമസിക്കണമെന്ന് അവൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അതാണ് ആ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിത്ത് ദ ഗേൾ വിത്ത് ദ റേവൻ ഹെയർ ഹിസ് ഡേയ്സ് വുഡ് നെവർ ബി ദ സെയിം അഗെയിൻ ഓക്കെ വിത്ത് ദ ഗേൾ വിത്ത് ദ റേവൻ ഹെയർ റേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബലിക്കാക്ക മലങ്കാക്ക നല്ല കറുകറുത്ത നിറം എന്നൊക്കെയാണ് റേവൻ അർത്ഥം അപ്പോൾ റേവൻ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കറുത്ത തലമുടിയുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയോടുത്ത് ഓക്കെ വിത്ത് ദ ഗേൾ വിത്ത് ദ റേവൻ ഹെയർ അപ്പോൾ ആ കറുത്ത തലമുടിയുള്ള പെൺകുട്ടിയോടുത്ത് ഹിസ് ഡേയ്സ് വുഡ് നെവർ ബി ദ സെയിം അഗെയിൻ അവളോടൊത്തുള്ള ജീവിതം അവളോടൊത്തുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഹിസ് ഡേയ്സ് അവൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ വുഡ് നെവർ ബി ദ സെയിം അഗെയിൻ ഒരിക്കലും മുൻപത്തെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സ്വർഗീയമായ ജീവിതമൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രണയത്തിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അനുഭൂതികളൊക്കെ വേറൊരു ലെവലാണ് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഫൈനലി പക്ഷേ അവസാനം ദ മേർച്ചൻ്റ് അപ്പിയഡ് കച്ചവടക്കാരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അൻ ആസ്ക് ദ ബോയ് ടു ഷിയർ ഫോർ ഷീപ്പ് ഓക്കെ അൻ ആസ്ക് ദ ബോയ് സാൻഡിയാഗോയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ടു ഷിയർ രോമം കത്തിരിച്ച് തരാൻ ഫോർ ഷീപ്പ് നാലാടുകളുടെ രോമം കത്തിരിച്ച് മുട്ടിമുറിച്ച് തരാൻ കച്ചവടക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹി പെയ്ഡ് ഫോർ ദ വൂൾ അങ്ങനെ ആ രോമത്തിനുള്ള വില അയാൾ കൊടുത്തു കച്ചവടക്കാരൻ കൊടുത്തു അൻ ആസ്ക് ദ ഷെഫേഡ് ഷെഫേഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ടു കം ബാക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ദ ഫോളോവിങ് ഇയർ അടുത്ത വർഷവും അതേ കച്ചവട സ്ഥലത്തേക്ക് അതേ ഷോപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അന്നും എനിക്ക് കമ്പളി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം വരണമെന്നും കച്ചവടക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷവും സാൻഡിയാഗോ തൻ്റെ ആടുകളുമായി ആ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ആ വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മകൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ അടുത്ത വീഡിയോയി